哎，哎呦，你回来了！你说我抽这么大的事，你也不跟妈说一声。哎呦，我这手冰凉的，快快快，快上床，快上床！我把那暖水袋呀、啊，早就给你弄上了，一直在换水啊，保持恒温。你呢，就把它放肚子上捂上。哎呦，真受罪！哎呦，这汤，哎呦，这炉子上还煲着汤呢。在九州，我们医院还建不了档，您等十周以后再来做一个早孕的筛查吧。在哪儿呢？我什么都没看见呀、啊。你让你听听开心吧。嗯、开心都有了，胎儿发育的挺好的。都有心跳了。最好听的声音。去给宝宝挑挑，有什么衣服可以买的？顾家跟我说呀、啊，这些东西都得早买，是是是，买完得洗，洗完得晒，对对对，多晒，晒、嗯、完了才能给宝宝穿呢。对呀、啊，哎，哎，哎，这网上的东西质量有保证吗？我告诉你啊，孩子东西不能凑合。你不懂了吧？让你看这个。哎呦，你吓我一跳，什么呀？你看这个多可爱呀、啊！还有看，顾家一直给我推荐这个牌子，徐子言一直都穿这个的。商场卖三四百，你看这上面才一百多啊！小金啊，差不多得了，生男孩生女孩都不知道呢，你现在买了没用怎么办啊？我买白色的呀，白色男孩女孩都能穿。对，我要再看看什么玩具啊，嗯嗯、然后洗澡盆啊，还有婴儿床，婴儿床要买一个的。嗯，看看这个怎么找啊？哎，朱小琴，嗯，咱家本来地方就不大，你现在买个婴儿床摆哪儿啊？可以放我妈那呀，对呀、啊，放我那儿啊，这孩子不能没有婴儿床啊。那你看这个还便携式多功能，我看那好多样子，这上面还带玩具的。我看买多大尺寸的呀？啊？哎呀，买买这个吧，真好看、啊，我小时候都没有这些。那是，现在小孩多幸福。啊，快吃饭吧，我爸做的。我不吃了，你先吃吧，不饿了。啊，怎么了？台里有事儿啊？说了你也不明白。你又没试过，你怎么知道我不明白？我要是真想让你听明白啊，就得从电视台组织架构、新闻编播体系、播出舆论影响开始讲起。你还愿意听吗？那就简单点。简单点就是，说不定哪天我就把工作丢了。啊？电视台不是固定编制吗？固定编制那是电视塔，不是人。我那天是不是不该拒绝领导给我升职啊？升职怎么了？我一想，这不是要生孩子了吗？这升职那工作量什么的，所以我就说嘛，这孩子来的不是时候，你还老觉着我怎么着似的。咱俩奋斗到要能生孩子的资格了吗？为什么有的孩子来就是锦上添花，有的孩子来就是雪上加霜？这不是孩子的问题，这是父母没选对时候。不是说你啊，不是说你。睡觉打呼噜，吃饭还这么大声，我好饿呀，我好渴。你忍忍吧，医院书包老让你空腹检查。那你能不能吃快点啊？我们早点去，要不然又排大队。嗯，好好。哎，你先看看东西都在齐了没有？嗯。
皮包卡、户口本、结婚证、身份证，还有什么？把你自己带上就行啊。嗯。还有宝宝呀，宝宝，今天又要做 B 超啦，又可以见面啦。我，把包拿着。哦。哎，抓不起，你慢点。老公，回头你把字典翻出来，我们提前给宝宝选选名字呗。你这也太早了吧？不早啊，最起码也要有个小名吧。我看胎教书上说，跟宝宝交流的时候，最好叫他的名字，这样他就能全方位的认知自己了。那你想叫什么名？叫柚子吧，我最近还挺爱吃的。你可真是你妈的闺女啊！进门全靠口味啊！叫小岛吧。小岛，好听啊！哎，不对，我怎么觉得你思绪有点重啊？陈宇，小岛，反正会跟你亲。树没长反而降 ，B 超也听不到胎心，可以判定是胎停孕。怎么会呢？上次我都听到他的心跳了，我老公也听到了。哦，而且那个声音特别清楚，怎么可能没了呢？其实啊，这种情况也是常见的。你刚开始有了胎心胎芽，但后面发育的不是很好，就没有了。这呀、啊，都是归属于胎停孕的一种。建议你尽快排期，要做轻功手术，否则你这耽误的时间越久，对身体的伤害也是越大的。我我能不能再做一次 B 超？万一是你们没听到呢？这怎么可能呢？我们 B 超的医生都是非常有经验的，而且你这个 B 超上了很久吧？这个检查结果也只是一种表象，以你现在的周数，实际指数应该比这个还高。不是的。我不信，怎么我从你房间里一进一出？一会儿说我有孩子，一会儿又说孩子没。说了，做了这么多检查，结果都一样，这是不会有错的。咱们现在啊，最重要的是把手术先做好。这样，你在这儿歇会儿，我去给你排队缴费，咱们把手术先给安排上，啊。大概两周以后吧。哦，两周以后对吧？啊，对对对。谢谢你。不用谢。
这医院轻功手术排期都已经排满了，刚才跟我说已经排到两周以后了。我这样，我给满哥打个电话，问问他能不能想想办法，帮咱们尽快安排上，把手术先做了。做复查，现在呢，好像情况有点不太好、啊。见过你为我的事这么积极，楼上楼下的跑，你刚刚公事公办的样子，就好像失去的不是你的孩子一样。小琴，不是这样的，我也伤心，但是我们现在要解决问题，不是吗？我想听句实话。刚刚那一刻，你如释重负的感觉是不是大过伤心难过？庄小琴，你别瞎想，行不行啊？你不能现在由着自己的情绪把事情的严重性扩大化呀、啊。可能是真的没到时候吧。一切都准备好了，孩子自然回来。就是因为你的这种态度。你有没有想过，孩子就是有灵性的？他知道你不欢迎他，他知道你根本就不想要他。嗯嗯小琴，先出来吧，好吗？有什么事儿咱们出来说。你坐在里边这么长时间，也不解决任何问题啊。常老师，小琴呢？大夫怎么说啊？是什么问题？他还听，说是要做手术。从医院回来就一直把自己关在卫生间里，也不出来。小琴，小琴，我来了。你要是想一个人在里头待一会儿，我就在外头等着你。渴了饿了就告诉我，小琴，你是不是害怕了？别害怕，这其实就是一个小手术，真的，一点都不危险。到时候我陪你一块去医院，好不好？不哭了，你看眼睛都哭坏了。
有一个他最爱的绘本，上面是讲宝宝在天上选妈妈的，宝宝要是喜欢哪个妈妈，他就去跟上帝申请，说要到那个妈妈的肚子里，然后上帝就跟他说，生宝宝是一件特别危险的事